Buenas tardes comunidad de Hospital Clínica Bíblica, el día de hoy vamos a conversar sobre los usos de la láser terapia, para ello hoy nos acompaña la máster en terapia física Paula Mora, buenas tardes Paula, bienvenida. Buenas tardes. Terapia que inclusive lo tenemos aquí a la par, lo que es el equipo. Uh -huh. Bueno, básicamente el láser terapia es una herramienta terapéutica que nosotros tenemos, esta base de energía lumínica, luminosa, lo que podemos hablar. Es un rayo que se va a emitir a través de los tejidos del cuerpo que nos va a ayudar a estimular metabolismos. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que nos puede ayudar a, a la reproducción de células, a la reproducción de tejidos, a la, al aumento de circulación, no produce aumento de temperatura, sin embargo, nos va a ayudar a acelerar muchísimo lo que son los procesos de curación. Claro. Para, quizás nos puedas comentar entonces para cuáles tipos de lesiones aplica este tipo de tratamiento. En realidad hay muchas este, aplicaciones para lo que es la láser terapia debido a que es un estimulante de la acción metabólica del cuerpo. Entonces nos puede ayudar tanto para la analgesia como para estimular la formación de tejido. Es decir, yo puedo utilizar en puntos dolorosos como en una tendinitis, como en un desgarro muscular, este, puedo utilizarlo en puntos de dolor en las personas inclusive con fibromialgia y también lo puedo utilizar en temas de ulceraciones, ¿verdad? úlceras bastante profundas para regeneración de tejido. Según las las, este, las frecuencias que se utilicen vamos a tener diferentes usos por ende van a haber mayores profundidades el láser va a ir del, de 1 a 5 centímetros de profundidad en el tejido lo cual nosotros podemos acceder propiamente al tejido celular así lo estimulamos y hacemos que este se duplique de una forma más rápida entonces ¿cada cuánto se recomienda utilizar este tipo de tratamiento? Como todas las, las herramientas de terapia física, siempre se recomienda que se utilicen de día por medio. No queremos sobrecargar el tejido con aplicaciones, debido a que nosotros también podemos tener un efecto doloroso propiamente de la herramienta. No que esto va a ser una mala aplicación ni que va a doler porque no se aplicó de la forma correcta, simplemente porque hay una sobrecarga de aplicación del tejido y esto genera una irritación. Entonces siempre para prevenir ese tipo de, de, de reacciones es mejor dejar que el tejido descanse por lo menos un día. Claro. Paula, ¿este tipo de tratamiento va dirigido a algún público en específico? ¿Tiene que ser de alguna edad en específico o alguna condición o no necesariamente? ¿Puede ser para cualquier tipo de paciente? Aquí lo único que habría que tener como contraindicación, ¿verdad? Porque aparte de eso, es una herramienta bastante útil en cualquier tipo de población. Simplemente tenemos contraindicaciones con pacientes que tengan problemas en la piel ¿verdad? que tengan algún tipo de fotosensibilidad, ¿verdad? que no nos vaya a permitir la aplicación, que vaya a ser eh, más bien rechazada la aplicación hacia la piel, este, y pacientes con tumoraciones o procesos de dermatitis ¿verdad? en este momento activos uh -huh. y, y tumoraciones malignas. Claro, bueno, tal vez para ir finalizando nos uh -huh. puedes comentar, esta es una de las preguntas más frecuentes que realizan uh -huh. los pacientes, y es si este tratamiento es doloroso, uh -huh. tiene o se maneja algún nivel de dolor, para nada, el láser no provoca ningún tipo de sensación dolorosa. De hecho, que esto más bien sería una mala aplicación, ¿verdad? El que genere do dolor. Esto sí es importante, esta pregunta es muy importante porque hay láseres eh, de diferente aplicación. Nosotros a nivel terapéutico utilizamos uno que no se siente, que no duele y que no provoca aumento de temperatura. Los otros que se utilizan a nivel quirúrgico en otro tipo de o en la parte de dermatología sí producen tipos de sensaciones dolorosas y obviamente quemantes porque son para remoción, o sea, para remoción de tejidos mal tejido o algún tipo de, de cicatrización, ¿verdad? Que necesitan hacer. En el caso de nosotros en terapia física no produce ningún tipo de sensación. Claro. Paula, quizás nos pueda mostrar un poquitito más el equipo para verlo. Este, veo que se, bueno, va conectado y trae como dos pistolas pequeñas. Eso sí. es lo que se, se le coloca al paciente para sí. la parte de la radiación. Es así. Correcto. Nosotros podemos tener dos tipos de aplicación. Una es por puntos, ¿verdad? Son puntos muy específicos del cuerpo, ¿verdad? Que hay un dolor muy concentrado o cuando hay zonas muy, muy detalladas, ¿verdad? De dolor, utilizamos lo que es el puntero. El puntero nos va a permitir hacer emisiones solamente en el punto de dolor. Nos quedamos haciendo la aplicación ahí para ayudar a que esa zona empiece con el, con el proceso de analgesia. 
Ahora, cuando son zonas más amplias, como un cuádriceps, un isquiotibial, una zona lumbar, a veces hasta un hombro, nosotros utilizamos otro tipo de aplicador que es, se llama, bueno, se llama eh, ducha, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Tiene vas, varias este, emisiones, varios rayitos. Entonces, esto nos va a permitir tener una mayor, este, por así decirlo, un mejor desempeño del equipo en una zona determinada cuando son zonas muy grandes. De esta forma se hace un mayor aprovechamiento de la potencia del equipo porque de nada me sirve utilizar en una zona pequeña o una ducha porque voy a tener más bien exceso de, de emisión y en zonas muy grandes un puntero más bien lo voy a desperdiciar porque va a ser, van a tener que hacer muchas aplicaciones en una misma zona. Entonces el mismo equipo nos ofrece este, diferentes presentaciones de punteros para nosotros poder hacer aplicaciones más específicas. Perfecto, bueno, para todos aquellos que tenían esas inquietudes o que desconocían un poco sobre el tratamiento, cualquier consulta adicional, la vamos a la orden. Así que, Paula, muchísimas gracias por el Con espacio. Con todo gusto. Buenas tardes. Muchas gracias.